ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇന്നത്തെ കേരള ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ടു ട്വൻറ്റിത്ത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ കേരള റിലേറ്റഡ് ന്യൂസുകളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസിൻ്റെ കെ നയൻ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലോട്ട് കുറച്ച് ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിൻ്റെ അതായത് പട്ടിയുടെ പലതരം ബ്രീഡുകളുടെ പേരാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതൊന്ന് മാലിനോയിസ് ഡോഗ് ബീഗ് ചിപ്പിപ്പാറ കന്നി ഇതൊക്കെ ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിൻ്റെ നെയ്മാണ് എന്നൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ അതിനകത്ത് ഈ ബെൽജിയൻ മാലിനോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദിനെ വധിക്കാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്വാഡിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രീഡിലുള്ള ഡോഗുകൾ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡോഗ് ബ്രീഡ്സിൻ്റെ നെയ്മാണ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ന്യൂസ് എൽ പി ജി ടെർമിനലിൻ്റെ വർക്ക് പുനരാരംഭിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ കുറേ പ്രൊട്ടസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കൊച്ചി കൂട്ടനാട് കൂട്ടനാട് പാലക്കാടാണ് കൊച്ചി കൂട്ടനാട് ബംഗളൂരു മാംഗ്ലൂർ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരോധനാജ്ഞ അതായത് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതായത് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിലെ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള നിരോധനാജ്ഞ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിരോധനാജ്ഞ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലിബേർട്ടീസിലുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനാണ് നിരോധനാജ്ഞ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പീസ്ഫുൾ അസംബ്ലി അതിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പം ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് ഓർത്തിരിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ പ്രകാരം നമുക്ക് പീസ്ഫുൾ അസംബ്ലിക്കുള്ള റൈറ്റുണ്ട് പക്ഷേ നിരോധനാജ്ഞ അതായത് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ മൗലിക അവകാശം തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെപ്പൺസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫയർ ആം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ കൊണ്ട് കയ്യിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റ് എ ടൈം അതായത് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഒരു തവണ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടു മന്ത്സിലോട്ടാണ് അറ്റ് എ ടൈം അത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ടു മന്ത്സ് നിൽക്കണതില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ റിവോക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഒറ്റ തവണ ഒരു തവണ ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ബിയോണ്ട് ടു മന്ത്സിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സിക്സ് മന്ത്സ് അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച് ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ സിക്സ് മന്ത്സിൽ കൂടുതൽ നിരോധനാജ്ഞ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റ് എ ടൈം ടു മന്ത്സിലോട്ടാണ് വെക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ടു മന്ത്സിനും കൂടുതൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാം പക്ഷേ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച് അത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് വർഷം തടവ് വരെ ലഭിക്കാവുന്ന ശി ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയുണ്ട് ഇത് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അടുത്ത ന്യൂസ് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ കേരള കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ കൂട്ടിത്തരുണ്ട് അസൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ ലെവലിലുള്ള കുറേ കുറേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ തന്നെ കേരളം രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ന്യൂസിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എന്നൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ആണ് അതായത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്
ഒന്നെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഓർ മോർ ഉള്ളൊരു ലാൻഡ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ എട്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്രൊജക്ട്സിന് പ്രൊജക്ട്സ് റേറിയൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും രജി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഓർ മോർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഓർ മോർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് നമ്മുടെ ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റിജുവിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂസ് വരാൻ കഴിയും മധുരംപുഴ എന്നുള്ളൊരു റിവർ അതായത് മണിമല റിവറിൻ്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് അപ്പം അത് ഹരിത കേരളം മിഷൻ വഴി അതിനെ റെജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അതൊരു വാട്ടർ ബോഡീസിൻ്റെ റെജുവിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ന്യൂസ് ന്യൂ എസ് എച്ച് ആർ സി മെമ്പർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനെ മെമ്പേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചെയർമാനെ മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ് പക്ഷേ ഗവർണർ ഇത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരമാണ് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ആ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മുമ്പും ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത് മൂന്ന് പേരാണ് ഒന്ന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ രണ്ട് സ്പീക്കർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മൂന്ന് ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അതായത് സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്പീക്കറും ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ കൂടാതെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അടങ്ങുന്ന ഒരു മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരമാണ് ചെയർമാനെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ വീണ്ടും മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സിൽവർ ലൈൻ അപ്പോൾ അതിനിപ്പം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്രൂവൽ കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം സിൽവർ ലൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സിൽവർ ലൈൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊച്ചുവളി ടു കാസർഗോഡ് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെ ആർ ഡി സി എല്ലാണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഏജൻസി കേരള റെയിൽവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കൂടാതെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സംസ്ഥാനത്തുള്ള പതിനൊന്നോളം ജില്ലകൾ കൂടി ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി വയനാട് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകൾ ഒഴിച്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലൂടെ ഈ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ന്യൂസ് നേഴ്സസ് അതായത് നേഴ്സസിന് വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള കുറച്ച് അവസരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഓവർസീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ്റ് ഏജൻസിയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പം ഫുൾ ഫോമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നത് ഓവർസീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടൻസ് ആണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഐ ഇ എൽ ടി എസ് ഐ ഇ എൽ ടി എസ് ഒ ഇ ടി ഇതൊക്കെ വിദേശത്ത് പോകണമെങ്കിൽ പാസ്സാവേണ്ട ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾ ഫോം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടേംസ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഐ ഇ എൽ ടി എസ് ഒ ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒക്കുപേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഫോം ഈ ഫുൾ ഫോംസൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് വരുന്നത് അതായത് ഹൈ റേഞ്ച് മൗണ്ടെയിൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ്
അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കോടതിക്ക് റിട്ട് പുറ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് അനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതികൾക്ക് അഞ്ചോളം റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരമുണ്ട് അതായത് മൗലികാവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി നൽകുന്നത് ക നിയമാനുസൃതമായ കൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ റിട്ട് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ആ മാർഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതായത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മാൻഡമസ് കോവാറൻറ്റോ സെർഷ്യൂറി പ്രോഹിബിഷൻ തുടങ്ങി അഞ്ചോളം റിട്ട്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ റിറ്റ് അധികാരം ഹൈക്കോടതിക്കുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിക്കുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരമാണ് ആ റിട്ട് അധികാരം ഉള്ളത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം കൂടാതെ മറ്റൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ആണ് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യ ആധികാരികത ആണ് അതായത് ഒരു കേസ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള അധികാരത്തെയാണ് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലോ ഉള്ള തർക്കങ്ങൾ ുള്ള ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ സുപ്രീം കോടതിക്കാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ആദ്യ അധികാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കേസ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഈ ന്യൂസിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഹൈക്കോടതിയുടെ റിട്ട് അധികാരങ്ങൾ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് കൂടാതെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ അധികാരിത പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് അതിനുണ്ടോ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ന്യൂസ് ഒരു പോലീസുകാരൻ അത് പോലീസുകാരൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിങ് അതായത് സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് ആണ് കൊഫ് കൊഫെ പോസ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വേണ്ടത് എൽ ഡി സി കെക്ക് ആണെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സ്മഗ്ലിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ട് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കൊഫെ പോസ എന്നുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ആക്ട് ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്താണ് ഈ ആക്ട് വന്നിട്ടുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കൊഫെ പോസയുടെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്തിരിക്കുക കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സ്മഗ്ലിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കൊഫെ പോസ എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്തത് പെൺകരുത്ത് എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കേരളത്തിലെ യു യു യൂത്ത് യങ് വുമന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കളരിപ്പേറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ കേരള സ്റ്റേറ്റ് യൂത്ത് വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തൊരു കളരിപ്പയറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് പെൺകരുത്ത് എന്നുള്ളത് അതായത് അവരുടെ മാനസികവും ഫിസിക്കലുമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് പെൺകരുത്ത് എന്നുള്ളത് കളരിപ്പയറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതൊരു ബ്രേവറി അവാർഡ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ബ്രേവറി അവാർഡ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊരു കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് ഉള്ളത് അതായത് ആദിത്യ കെ ഓഫ് രാമനാട്ടുകര ഹാസ് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു ബാക്ക് ദ ഭാരത് അവാർഡ് ഫോർ ബ്രേവറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അവാർഡ് ഫെബ്രുവരി ഫോർത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇത് തുടർച്ചയായി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ഐ സി സി ഡബ്ല്യു ആണ് ഇത് കൊടുക്ക കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രേവറിക്ക്